你怎么一直没回复啊？今天见一面吧，你的药在我这。我在海边。悠悠，我去趟超市，马上回来。嗯，好怎么样了，哥？你说我是不是不能画画了？邓宇，人生不是一幅画，它不会按照你的想法构图上色，它充满了无限的可能。就算你没得这个病，就算你考上了嘉海大学，你真的能保证自己能当个画家吗？所以，你就该放弃吗？随便选一个专业，随便选一个大学，等我毕业之后随便找一个工作。哥，这不是我要的人生。你才多大？你懂什么人生？是，我是小，我什么都不懂，但正因为我年轻，我才无所畏惧。哥，我刚知道我得病的时候。我真的很害怕，我不敢面对，所以我逃了。但这两天我想清楚了，我逃不出我自己的人生。不完整的画也好，不完整的病也好，只要我不放弃，我总有办法补全的。如果我放弃了，我就什么都没了。对，不能放弃。放弃就真的什么都没了，邓宇。我已经帮你约了国际最权威的神经科专家，你去找他，他肯定会帮的。真的？真的。你还小，你痊愈的机会更大，而且你有更多的梦想，你值得这个机会。你准备好，明天就去。明天不行啊，我得上课，请假就好了。我妈不知道我得病的事儿，她肯定不能帮我请假。哎，要是有两个我就好了，一个替我看病，一个替我上课。嗯、哥，要不你替我上课吧？这方法肯定不行。为什么呀？咱俩长那么像，肯定没人发现的。这不是像不像的问题。这么好的机会，你也不想我就这么错过吧？我明天还有事儿呢。哥，就两节课，两节课就行，我保证不耽误你事儿。就这么说定了，明早七点，不见不散。哟。我哥，你穿上这身衣服，一下年轻了十岁，太帅了。邓宇，你要不还是请假吧？别别呀，咱都商量好了，肯定没人会发现的。就两节课，两节课我马上回来。我我走了。就两节课。为了不暴露身份，有几个事儿我必须要嘱咐你。第一，我的学校是十一高；第二，你必须在七点半前进校门，千万别迟到。第三，我们班在教学楼 A 栋，你进入校门之后往左走就能看见我。Is this the patient referred to us by Mr. Ma? Yes. 
我在高三六班，走廊左手第三个班级，我的座位是班级右后方倒数第二排，左边呢是个男生，叫于元白，是个胖子，特别好认，早上肯定会吃包子。他前面的男生叫林浩，个子很高，手里总是捧个篮球。我们仨平时关系特别好，你有事找他们俩就行。还有啊，我的前桌叫许小小，脾气火爆，你跟他说话的时候小心点儿。别被看出破绽来。早上好，于元白。宇哥，你咋了？咋还叫我大名呢？宇哥，吃早饭了吗？来吃包子。不用你，不用你。不用客气了，我吃过早饭了，谢谢。你来了，你请了好几天的假，班主任说你生病了，你还好吧？我没事儿，谢谢你的关心。那你以后有事要跟我们说呀，我可担心死了。好这么开心啊？谁送的？邓宇送给我小子怎么不接电话呀、啊？安娜，我有点事儿，先不回公司了。嗯嗯。I've seen many patients with neglect syndrome. You're very fortunate to have found out the symptoms so early. Most of the patients don't realize it so quickly, and they don't find out they have it until many days later. No, his recovery will be much faster than the others. In principle, yes, it will be. But in actuality, we just don't know. This treatment is different for each person. So it's possible that you could recover in two years, or you could recover tomorrow. 可是我马上要艺考了，我得赶紧恢复啊！大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。这首诗呢，是元和十年。元和十年什么时候啊？啊，有没有同学知道？元和是唐宪宗的年号，元和十年就是公元八百一十五年。与左迁九将军司马是什么意思呢？是说白居易因为阅职尚书严氏，触怒了当朝的权贵，所以被贬为江州的司马。九将军是唐代叫做江州或者浔阳郡。青陇漫辇，抹复挑，是什么意思呢？是青青的陇，慢慢的辇。这四者都是什么呢？是弹琵琶的指法。前二者用左手，后二者。I've seen many patients uh, with the same problem that you have, and they didn't stop with their artistic endeavors just because they became sick. It's the stimulation of your nervous system that helps in the speed of your recovery. So, the teacher's meaning is, if I keep doing art, and try different styles, I'll be able to 
我就可能恢复得更快。Certainly, the intensity that you have for your recovery is going to play a big part in how quickly you recover. So, if you want to take this art examination, you're going to have to work very hard. 明白，谢谢教授。小小的东西，你俩别欺负人家了。宇哥，你怎么突然间这么正经？哎，你们几个干嘛呢？要你管？老师说了，不允许往学校带一些与学习无关的东西。发现鱼鳞没收。你动一下试试。杨班长了不起是吧？行了，李浩。班长也是为我们好。本来这些东西就不该带来学校，以后别带了。班长，学校知道错了，这次算了。宇哥，你没吃错药吧？这么开心啊！看来结果不错啊。啊，哎，怎么样？西蒙医生怎么说的？你认识西蒙医生？废话嘛，我给你介绍的，我能不认识？哎，对了，我这会儿带你去个地方。去去去去去去哪儿？跟我走就完事儿了。哎，等会儿，我去个厕所，马上回来啊。这等比数列 a n 的前 n 项和为 s n a 二等于八分之一，且 s 一加十六分之一 s 二 s 三成等差数列。陆苗，区别啊！我在酒店大堂遇到一个人，他把我认成你了。b n 满足 b n 等于二 n， 他这里题目出来了，求数列 a n 的。谁啊？你看完病了吗？看完了就赶紧走，别纠缠。我走不了啊，他非要带我去什么地方，还说西蒙教授是他给我介绍的。完了，是马子轩。这件事解释起来很复杂，总之绝对不能让他知道是你去见的西蒙教授。你就跟他说你要面试，赶紧脱身回来。走吧，呃，那个，我有个特别重要的面试，我得赶紧去一趟。面试？啊，对，时间都快到了，我得赶紧走了。哎，那正好，我这儿也有个面试。哎，你记不记得，那个撒你咖啡的人？我发小江夏，他来公司以后看见你简历了，非要见你，而且他威胁我。你就帮帮我，走走过场，应付应付。我这个面试特别重要，要不下回？哎，你这话说的就不凶你了啊！那丫头会把我的老底儿都给我妈的。你帮我啊，我先去开车。我完了，他不听我的，还说给你安排了个面试，我要怎么办啊？他这里题目出来了。求数列 a n 的通向公式
你干嘛？你别慌，先跟他。邓宇，学校禁止带手机，你不知道吗？还敢在上课玩？你不要以为你成绩好，老师就不管你了。手机没收啊，去蔡主任那拿。好，我们继续看题。是 S 六三八缸，四点零 T V 八发动机，六百一十二匹马力，百公里加速三点五秒。这是你的车？你第一次见啊！赶紧上车。好。咱这儿有电话吗？有，在外面这儿。他们俩都一起付了。好嘞。哟，宇哥发财了。你们知道邓宇就是我的手机号吗？你自己都记不住，我俩怎么记得住啊？你问这手机号干嘛呀？蔡主任好。你们有什么办法能进老师办公室吗？推门不就进去了？嗯，我是说没人的时候进去。你想去偷手机？谁让？回去告。你现在胆子越来越大了，都敢去偷手机了。手机有什么呀？那么重要？别问了，反正我有用，是兄弟就帮我，不帮的话，我自己想办法。呜、哦，干嘛呢你？<咳>快点走。一会儿见完人，咱们就撤。嗯，好。江老板，哎，来了。你好，还记得我吗？你好，我叫陆明。<笑>你小子怎么见美女紧张啊？先坐吧，坐坐坐。哎，我知道你，陆明，嘉海大学艺术系优秀毕业生，在大三的时候就获得全国美术设计大赛金奖，在嘉海威格实习期满后就开始独立负责策划案，成绩很不错。我叫江夏，江盛集团执行董事。上次在紫萱办公室看到你的简历，所以今天特意约你过来聊聊。聊？现在？嗯，反正啊，人我给你带过来了，你们好好聊聊。哎，走走走走走，我肚子有点疼，我我去趟洗手间。呃呃呃，我我看一下他啊，稍等。陆明，怎么回事啊？你真吃坏肚子了？我没事儿，我就是想问一下，什么时候能结束啊？面试完了就结束了呀？要不改天吧？我今天肚子疼。大哥，你来都来了，我们应付一下就走了。那他一会儿问我什么呀？他问你什么，你就说什么呗。不是，我，我知道，我知道你有你的顾虑。但你真的不用担心我，也不用顾虑我，工作的事儿你自己看着办。你要觉得喜欢、合适，你就答应他
，那你不喜欢也不用勉强的呀。我当然觉得合适了，我就是状态不好。你你觉得合适啊？对呀、啊，江盛集团是大公司，我是真的想抓住这个机会。你你发烧了你，你到底是不是陆明啊？我当然是陆明了。你看我这个脸，我能是别人吗？哎，我当然知道你是陆明，但是我给你介绍那么多大公司，你都不答应，怎么到江盛集团这儿你就这么爽快？那个，我觉得让别人久等不好，咱们先回去吧。哎，你不去厕所了？不去了，不去了，我好了。老师，我这还这么想找你呢，邓宇，上课玩手机。这我怎么发现你这上了高三，你越来越能耐了呢？我哪敢啊！我这不是给您道歉来了吗？我没空，我还得去年一组开会呢。我告诉你啊，回来再收拾你。老师，又怎么了？逃课。哎，站住！干嘛去？快过来！蔡主任好。呃，蔡主任，班级饮用水没了，我们俩去取桶饮用水。嗯。自习课取什么饮用水？下课干嘛去了？蔡主任，我们照做了，给我回上课去。还有你，你也赶紧回去。干什么呢？一个二个的。走快点没事儿吧？没事儿，江总，我准备好了，您问吧。不用这么拘谨，我们今天就随意聊一下。没事吧？没事儿，江总，我准备好了，您问吧。不用这么拘谨，我们今天就随意聊一下。十三梦境画展我有了解过，展办的不错。谢谢江总。只是有一点我比较好奇，为什么当时没有展出远山呢？别提了，开展前混进去一个贼，现场弄得一片混乱。还有这种状况，那那个贼抓到了吗？我差一点就抓到他了，可就陆明，可是突然断电了，让他跑了。那，那后来怎么样了？后后来啊，后来，幸好我及时赶到，雪中送炭，给陆明送来了这幅压轴大作。晚秋是你的。对呀、啊，幸好有他帮我。江总，你还有什么问题吗？嗯、啊，子轩跟我说，你毕业后就只从事策划的工作，可你在大学时候画那么好，为什么突然就放弃了？大概是没什么合适的机会。那你对艺术还是有热情的？有，当然有了。我做梦都要当画家。我，我，我觉得。策划也挺好的，工作上都听领导安排。领导，这么说你同意了？当然同意了。子轩，哎，等一下，就是说，你觉得他们公司比我们红石集团更有吸引力，还还是江夏比我更有吸引力啊？好啦，现在陆明可是我的员工了，你不许欺负我的人。你们在这干嘛？小小姐，我们还以为是老师呢。别废话了，赶紧把门关上，找手机。手机？你要在办公室偷手机啊？被太师发现你就完蛋了，你知不知道？找不到手机我才完蛋呢。那也不能在办公室偷啊！你们在干嘛？蔡主任，哟，老梅，你报告呢？我忘了，我回去拿。等我一会儿啊，一会儿过来。好的。谁呀、啊
在里面，开门啊！我叫保安了啊！别管我，开门，开门，开门。对不起，我接个电话。你可算给我打电话了，你那边怎么样？行行，我知道您忙，忙一天过来，孩子都不管了。我怎么听见蔡军的声音了？对，我在学校有点麻烦，老师让您亲自过来一趟。麻烦？你不会露馅了吧，爸？你管谁叫爸呢你？你不管你有多忙，你现在立马来趟学校。你该不是被请家长了吧？对，我在班主任办公室等您，您快点来。这不是我，哎，打完了。我告诉你，今天会我也不开了，我就陪你跟这儿耗着。我不信我治不了你。师傅，赶紧的去医高。看您这打扮，是老师吧？没有，去开个家长会。家长会？还真没看出来。看您这么年轻，还以为您是刚入职的老师呢。这样肯定要请家长吧？不会是邓叔叔吧？主任你好，邓爸爸是吧？来，您坐。高三学习已经非常紧张了，明年马上就要面临高考，我们得提前重视起来。主任，您放心，我回去一定端正他的态度。美国这么长时间还不出，工作再怎么办？什么时候比赛来着？什么时候比赛来着？这节课下课就要开始准备了，没了雨哥怎么打呀？啊！没有邓宇就打不了球赛，他一个人失效，班级荣誉最重要啊！哎，你就这么跟蔡军说啊？我去给蔡军说？废话，你是篮球赛主力，你不说谁去说呀？快去！哎，我们去去去去去去，去吧！
看什么看？说什么事儿？蔡主任，雷在哪儿开始了？咱班没有邓宇打不了。林浩，你平时上课学习的时候，我怎么没有见你这么积极过呢？啊，这一个篮球比赛耽误一会儿不行吗？蔡主任，我这不是也是为了咱班的集体荣誉吗？咱班没有邓宇，根本得不了三连冠。那你先去吧，邓宇。谢谢蔡主任，邓叔，我们走了啊。蔡主任，要和你妈说什么吗？他他没有罚你吗？邓宇，刚才谢谢你啊。咱们得赶紧去报道了，一会儿篮球赛还得抽签呢。走走走，手机。去哪儿啊你？我去拿手机。哎呀，你还想着手机呢？你爸会还给你吗？哎，没事，我那还有多备用机，我再给你拿。我就好奇了，蔡主任一直这么磨叽。蔡主任什么样？你还不知道啊？走了。我知道，我在家等。我爸什么时候能被放出来？不是你爸是大人了，没人会难为他的。走了。就是这事。打篮球不关键。主任，聊了这么多，我也先走了。我那边好多工作呢。哎，邓宇爸爸，你好不容易来一次学校，关于邓宇华还有很多事和你说呢。来来，这边坐。我呢，正好啊，也没有课，咱俩就邓宇这事儿啊，咱俩好好唠一唠。回去以后可千万不要让孩子再带来学校了。主任，你放心，我回去一定好好教育他。哎，邓宇爸爸，我又突然想起来啊，孩子们呢，现在正在外面打篮球比赛，我想带您顺道去看看。主任，我还有好多工作，我实在走不开。邓宇爸爸，我见过很多事业有成的家长，他们无一例外都会忽视孩子的健康和成长。孩子的健康和成长跟学习同样重要啊！没事，不着急，咱们边走边说。真棒，辛苦了，邓宇，你真棒。邓宇，喝口水吧。好，谢谢。不客气，你擦擦汗。嗯嗯。我自己来就好。嗯。来吧，喝水。嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯没事，斗鱼，我相信你可以的。于哥，咱们说好的战术呢？传球呢？咋的？怎么样啊？蔡主任，我上个厕所，回来你跟我讲。不怎么样。你快点儿。刚才那个人是谁？哎呀，别提了，还好我舅舅及时赶到。你那边怎么样？医生怎么说的？说到这个，我还得谢谢你。这个星光教授太厉害了，他知道很多别人都不知道的事儿。他教我用艺术创作的方法来恢复。画画？对，让我多尝试，多练习。只要我够努力的话，说不定一考前就能恢复了。那你先听教授的，多尝试，多练习。但我先告诉你。这一定是个漫长的过程，你千万别着急。知道了，哎，先不说这个了。你不是失业了吗？我替你去参加了个面试，你很快就有新工作了。你替我面试？对呀、啊，这工作是你朋友介绍的，特别靠谱。我本来还以为我不行呢，但你猜怎么着？特别顺，你们新老板特别喜欢你。等会儿，子轩介绍的啊？对。就是他，你这个朋友可太厉害了，还有他那个跑车，你经过我同意了吗？我给你发信息了呀，我看你没回我，我以为你知道了。再说了，有工作不还是好事儿吗？毕竟你失去上一份工作，多少跟我有点关系，我不想帮帮你吗？我让你帮我了吗？手机给我。
自己跟他解释。我不知道你不想要新工作，我给你道歉总行了吧？谁呀、啊？开门！完了，吴三。哎，委屈一下，谁呀、啊？开门！别吵！不是，哎，你这大白天你关什么门啊？换衣服呀！你刚才不就这一声吗？你这么关注我干嘛？哎，这不一会儿咱俩班打比赛吗？我来先问问你的意思，什么意思？比赛怎么打？用不用让着你点啊？你的意思是怕我用仓库的事儿威胁你，让你输呗？我可没说啊！吴赛，你别恶心人了。我告诉你，仓库的事儿，你打扫完大礼堂就算了。篮球讲的是公平公开，不用你让我，我一样打得你满地找牙。说好了，那赛场上见，三连冠，不可能，送我之前。吴赛，吴赛，哎，吴赛，干嘛？你紧张什么？谁紧张了？你这不就是紧张吗？哎，哎，哎，你还想动手？你先动的手啊！哎，邓宇，你别以为你有个哥就可以嚣张，你哥可不在这儿。赶紧起来！有病！走了。哥，你可算接我电话了。你这一声不吭，人就没影了，电话也不接，出什么事了？没什么，我等一下跟你说吧。你在哪儿？那我给你发个位置，你过来吧。
马上结束了，您们输定了。比赛结束，高三六班获胜。机会聚一次，这是我的名片，以后多多照顾兄弟。都是同学，以后好说。我干了啊！嗯。子轩，好久不见啊，喝一个。哎，子轩，这陆明最近干什么呢？和悠悠两个人怎么样了？他俩是不是要结婚了？罗爸，你不会还对人家陆明有意思吧？胡说什么呢？我跟悠悠大学时可是最好的朋友，那我关心关心好朋友近况，不怎么样吧？啊啊，不怎么样，不怎么样。哎，陆明，哎，陆明，哎呀，来来来，好久不见了，快坐坐坐坐。我们刚才就说你呢。这么多人也不跟我说一声，都是同学，怕什么呀？也有两年没见了吧？之前同学聚会你也不过来，你是不是把我给忘了？怎么会啊？之前工作忙，一直都没机会。陆明，我听说你跟周正学长在同一家公司，他现在都要出去成立工作室了，你现在应该顶替他的位置当上总监了吧？陆明已经不在那家公司了，他今天被江盛集团的董事长亲自挖走了。哇、嗯，江盛集团可是大公司啊，每年想去就业的人都快挤破头啊。果然，这有才的人啊，到哪儿都抢手。人家陆明才工作两年，就被人家大老板给盯上了。这样吧，我提议啊，我们大家为陆明同学的飞黄腾达，来来，陆明，为了我们大学同学的革命友谊，干杯！拜拜拜拜，下次见。罗子轩，嗯，拜拜拜拜。怎么突然冒出个同学聚会啊？你们经常这样？那不是张猛一直缠着我吗？你以为我愿意来啊？哎，对了，你不是说有事找我吗？什么事儿？下午那个面试。行了，你别解释了。我理解，你不想来我这儿。家乡那儿挺好的，子轩，我不是这个意思，我想跟你说说什么，我还没说你呢，这事儿刚定下来你就跑了，你小子，够忘恩负义的呀。不过，你能定下来，我真的挺开心的，这样悠悠也能放心。谢了，兄弟，谢我就不用谢了。
不过你想请我吃顿好的，我不介意啊。好的没有，阿姨大排档吃不吃？你怎么还那么抠？吃不吃？吃！我要吃的话，就吃那种豪华无敌顶配、终极超级套餐。哎，记得给我加点茶叶蛋啊。宇哥，今天这个包子怎么有点不太一样啊？哪儿不一样啊？还是之前那家？啊，怎么那么好吃啊？嗯，我知道了，这包子里面啊，包含着宇哥的歉意和忏悔啊。来，大白吃一个，吃一个吧，就一个。大白，干嘛不吃啊？这么点包子，怎么能弥补大白受伤的心啊？来，大白，吃穷的，都给你，这个也给你。我这大老远就闻到一股包子味儿，那怎么着啊？拿着教室当食堂了是不是？不是我吃的，我说你了吗？林浩，出去吃去。我不不吃了，不吃了，都收起来。卷子拿出来，杰杰哥抽查。喂，你今天不上学啊？我问你啊，你为什么答应跟梦梦看电影？啥？啦啦队那个零五，你不是送人手账本了吗？我什么时候送他手账本了？大哥，你以后做什么决定先问问我。不是你送的，没关系。重点是我看他挺喜欢你的，你跟他看个电影不吃亏，害羞什么？我害。行了，我不跟你说了啊。给给我的？喜欢吗？喜欢。哎哎哎，不用谢，不用谢，不用谢。谢谢老爸，小小子。哎，我告诉你啊，你老爹可是百忙之中好不容易抽出一点空来，下班就给你买回来了啊。那售货员还跟我说了啊，这是现在年轻人最喜欢的一款。带就不带，我有新车了。旧红市集团副总裁马子轩透露，当前新兴产业处于快速发展期。伴随着移动互联、互联网、智能设施等高科技的新一轮扩散，全新的重点打造房地产、互联网、文化传媒、人工智能等六大主题产业园区，将在全国进行。要注意吸收里面的关键信息。你看到没有？现在这些龙头企业都开始进军文化产业，这说明什么？说明你老子当年让你学艺术，那是英明。你看看。行业前景出来。我跟你说，儿子，你只要好好学习，努力上进，等你大学毕业了，也能进这些高端的园区发展。爸，放心吧，我跟他们熟着呢，他们肯定能给我安排工作。嗯，我跟他们也熟着呢，等你大学毕业了，我给他俩打电话，我咱爷俩一块儿安排。也将会推动各行业之间的交流与贸易产生积极的影响。好了，不学，整天跟你爹臭贫。杨小姐，许小小，宇哥，许小姐又怎么了？谁知道啊？哎，走吧。你别别别，等会儿大白，有什么事班里再说吧。马上包子都凉了，我也没办法，放我去就不见人影
电话不接，短信不回。大白，大白，干什么呀？你听我解释啊！你不用解释了，你这事儿是我不对。你是我的好兄弟，问题都在我。我想明白了，你和默默看电影去吧。啊？不是，大白。哎呦，你等会儿我。大白，你有完没完了？我说你还能不能好了？我不是早就放弃了吗？我已经退出了。该退出的那个人是我。如果非要让我做个选择的话，我选择我的兄弟。大白，你就给宇哥个机会，让他将功赎罪吧。如果，我是说如果，你赶紧说。如果宇哥不和默默去看电影。我就原谅宇哥，托大点事儿啊！我就没想过跟梦梦看电影，真的。这样，我把电影票给你，你跟梦梦看。不行，你怎么又不行了？你们想啊，梦梦约宇哥去看电影，咱不给他说一声，直接让你过去，梦梦会开心吗？梦梦要是不开心。对你有什么好处？那咱这样，他说让我看电影，他又没说不让我带朋友，到时候你们俩跟许晨晓都去，我们只要找机会让你跟梦梦坐一块儿就行了。哎呀，行了行了行了，有这功夫赶紧把票买了啊！哦，三张。不买你怎么？张先生您好，你好，邵先生，我是江盛集团的董事江夏。今天邀请邵先生，主要是觉得之前工作人员和您可能存在沟通上面的误会，所以我今天特意邀请您来聊一下开幕活动的事情。我知道邵先生一向不喜欢参加商业活动，但可能是基于您不了解我们活动的意义。其实我们园区是希望给更多的创作者提供好的平台和机。我对江盛集团还是有一定了解的，你们在地产、金融等方面做的还是很不错的。但恕我直言，你们根本不懂什么是艺术。你们打着文化产业的旗号做园区，实际上还不是为了招商。既然我们理念不合，就没必要再谈下去了。小曼，我们走。哎，邵先生，请留步。您留步。如果不谈商业，只谈艺术的话，您追求的改革什么时候能实现？你懂什么？你懂什么是艺术吗？是。我可能不懂艺术，但我至少知道，您在创作《降临》的时候，不像他们说的那么简单，而且在传统市场力求革新，也不是那么容易的。邵总。看来他挺懂您的作品的，我们听他说完也没什么损失啊。邵先生，您应该比谁都清楚，全身心投入创作，不在乎物质是不现实的。艺术需要商业，因为商业能给他最有力的支持。你话说的很像个艺术家，但是你的行为还是一个商人。对，我是个商人。但我们只是想通过您增加我们的收益，并不妨碍您帮助他们呀。这位是？啊，他是我们公司的高级策划陆明。如果我跟你们公司合作，言语方面有多大责任？你放心，邵先生，我们承诺所有公开的发言都按照您的意愿，我们绝不会干涉。那把你们策划方案拿给我看一下吧。
，好不容易到周末，我提议再来一场，去游戏厅。好啊，我们去呗，去呗。啊，去去去，去啊！梦梦，你去吗？那我也去。嗯，那我锦哥一起去呗。今天多亏你了，陆明。如果没有你的话，我们不会进行那么顺利。还要谢谢你帮我攒了不少酒。江总，您客气了，这都是我该做的。之后的一些细节，就由你跟罗曼去对。这个项目就交由你全权负责啦。你放心，我一定对接好项目。哎，马上就到游戏厅了，你们想玩啥呀？江总，咱们去这边逛逛吧。咱们装好吧。你喜欢抓娃娃呀？孩儿不都喜欢吗？我想要咖啡色那个。好。哇塞，陆明，你好厉害呀！真可爱。江总，咱们去里面看看吧。这么久，您渴了吧？我去买点喝的。好，你们喝什么？冰冰要。冰可乐，一个棒冰。江总，你看那边下不下大雨？哪个？就那个呀。快快快，输了输了输了！加油加油加油！给你买水去了，不就我们两个人吗？怎么买了这么多瓶水？我不知道你喜欢喝什么呀。要是没你喜欢的，我再给你买点吧。哎，不用了，这就好了。哎哎哎，哎，咱们宇哥还没回来，咱们去看看吧。是这样的吗？天有点热，发型都乱了。哎，我们继续再来一局吧。啊？
哎呦，哎呦，怎么了？江总，我肚子疼，我去趟厕所。你没事吧？没没事没事没事没事。我也真是服了啊！世界这么大，我怎么总能遇见你？我费那么大劲躲你，你倒好，往枪口上撞。你看见我了，你不走。再说了，您老板都要吓死我了。那他认出来没有？当然没有了，我那么机灵。我跟他说了，我上厕所去了。哥，咱要不说实话吧？怎么说呀？说。我替你上学，你替我面试，你倒是没事儿，我工作还要不要了？那你说，你说怎么办？你就在这儿待着，我现在出去把江夏带走，等我走了你再出来。哥，许潇潇在外面，你躲着点他吧。陆明，嗯，你在这儿啊？喜欢唱歌？唱吧，江总。这个有人了，咱们去隔壁那个吧。啊，江总，我还没有找到厕所。呃，您先唱，我马上回来。江总，隔壁。将一局往的优化升级，比那比利 K 给世界带来。哥，你买水买哪去了？太晚了，咱们回家吧啊！哎，我想唱歌。梦梦，要不我们也唱一首吧？哎，走走走，一块一块一块唱一块。走吧走吧走吧走吧，来来来走。我们就唱一会儿啊！江总，你想唱什么？我帮你点吧再走吧。哦，来，我合一个，合一个，合一个，合一个。哎，陆明，你还想唱什么呀？都行。陆明，我发现今天你有点不太一样啊。有时候我觉得你很热情，离我很近；但有时候吧，我又觉得你离我很疏远，一会儿这样，一会儿那样的。我看呢，要不然你就是有双重人格，要不然呢，你就是有点精神分裂的。可能我我今天不太舒服吧。不舒服呀？那要不然我们走吧。好，来，准备好，三、二、一。
，江总，我好像还是有点不舒服。徐总教，没事吧？起来，我再起来，我。推我,我,我,我干嘛？我都说小心台阶了，那你按我干嘛呀？我，大白，大白，大白，你没事吧？大白，大白，快起来，快起来！